Então, onde está o noivo? Nós estamos loucas para conhecê-lo. E como está a dona? Aposto que ela deve estar enlouquecendo com esse casamento. Sim! Bem, escute. Eu tenho um segredo. E vocês são as únicas para quem eu posso dizer. Ai, meu Deus, eu não vou ficar grávida. Da onde vocês tiraram essa ideia? Eu convidei o meu pai para o casamento. Seu o quê? Olha, eu encontrei isso na mesa de mamãe. Só que você não tinha andar feio lendo o diário da sua mãe. Não, ela deve ser pra o seu diário. Ai, gente, para! Olha só! 1979! Aham! Uh Olha -huh. aquelas quadradas de mim. Ah. Ah. 17 da noite. Depois do show, Sérgio e eu andávamos até a pequena ilha. Nós Oh.
conheço dessa sala. Mas o garoto chato, hein? O que você queria? Vem me falar pra areia. E o manibuzinho é pera mal. Fala sério. É claro. Dona sabe que eu não aguento andar a pé.
achei que tu não parei de roubar. E eu bem que vi que tinha vendido uma cópia. <risos> Sabe, livro de viagem são minha paixão. Uma bela distração no meio dos horrores, meu Deus do Vocês dois querem ouvir algo realmente interessante? Claro, claro. Olha, isso é uma taverna. É a minha taverna. Eu a construí. O quê? Não. Eu projetei, elaborei os planos. Isso deve ter sido há 21 anos atrás. Não posso acreditar que ela realmente construiu. Quem? Dona, quem mais? É, e seu, como é que você sabe que o projeto é seu? Bill, né? Os edifícios são como bebês. Você sempre sabe, Cross. Bem, sobre bebê eu não sei nada. Não sei nada, né? Tenho vivido fora a minha vida toda viajando com essa mala aqui. Cavaleiro errante, é? Claro. Ô, uh, Toninha, eu tava pensando. Você acha que essa ilha esperaria algum livro? Sim, sim. Eu quero voltar para o continente e vender um artigo para o meu editor. Ele se chamaria assim: A Sobrada. Infância. Um livro de sucesso. É, você nasceu aqui. Ah, não. Eu sou australiano, mas minha mãe era grega. Devo ter vindo aqui uma vez ou outra visitar minha tia avó. Isso deve fazer uns 21 anos. Então agora você podia escrever isso que eu estava dizendo? Ah, não. Eu quero que esse lugar permaneça secreto, como eu sempre lembrei dele. Ah, não. Bem pensado. Bem, pelo menos eles podiam ter alguém trabalhando aqui, né? Cadê todo mundo? Boa tarde, posso ajudá-los? Oh, eu sou o Bill Austin. Você deve ter um quarto pra mim. Ah, Bill? Austin. Austin? E eu sou o brilhante Harry Bright. Harry? Então você deve ser... Seu Carmichael, sim. Tava esperando a gente. Três homens estranhos recebem um convite para um casamento. Eles são chamados para um lugar que não vão há 21 anos. 21 anos. Por uma mulher que não vem há 21 anos. 20 anos. Por que eles estão aqui? 20 anos. Isso não é mal, mas Harry, a sua história que levou você a sair do banco da Inglaterra. Bem, eu tô... Pera. Você é uma entrevista. Uh, bem, adoro entrevistas. Então, eu estava vivendo minha vida pacata lá em Londres, cogendo dinheiro como executivo. Quando eu recebi o convite de dona e vi a minha cabeça boas memórias. Corta o pé! Eu anoto a exclamação dessa frase. O quê? Tá duas. Enfim, a mala.
Por que você faz isso? Sophie, eu não quero estragar nenhuma surpresa, mas se a dona não me convidou, eu não posso ficar aqui. Ela disse que nunca mais queria me ver. Mas isso foi anos atrás e eu quero você aqui. Por quê? Porque é o meu casamento e eu só quero que todos sejam amigos. Ai, você é pior que sua mãe, viu? <risos> Ainda bem que você não conhece meus filhos, senão você iria arruiná-los. Seus filhos? Sim, tenho dois. Adoraria trazê-los aqui um dia. Como você conhece a minha mãe? Mani, Mani, Mani! Nossa, Mani!
gêmeos. Ah, não fala. E perder a última noite de liberdade. Mas é que... Então é assim que você realmente pensa, tá bom? É. Não, 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 não. não. Sabe como eu penso? De hoje é a última noite antes da maior aventura de nossas vidas. Ai, Sophie, esse papo de novo. O que é que eu vou ter que fazer para botar na sua cabeça que não é importante? Eu sempre tiro aqui. E ele? Mas é que... Sky, acontece o que acontecer. Você nunca vai me deixar. Claro que não, Sophie. Você virou minha vida de ponta cabeça. <risos>
responsáveis, os dois brigados. Fui eu que trouxe ela pra ilha. Isso não é a única coisa que vocês fizeram, certo? O que foi que ela te contou? Nada. Ela nunca mencionou você. Não, Sophie. Não. Isso não é verdade. Você disse que ela sempre fala dos amigos velhos tempos. O que, que tá acontecendo, Sophie? Por que eu estou aqui?
que os meus hóspedes querem ir buscar as pérolas lá no mar do lado de pérolas. Não posso deixar o Lula, não? Desejados. Ai, eu não vou tirar a minha casca. Não. Eu sei, eu ainda tenho as cicatrizes. O que é que você quer, Sam? Olha, eu só quero te ajudar. Eu tenho uma ideia pra cerimônia. Ideia? Eu não preciso das suas ideias. Mas eu quero te ajudar. Então, pelo menos a gente cuidar desse telhado aí. Tá... Telhado? Eu sei cuidar do meu teto. Eu não preciso da sua ajuda. Tudo bem, dona. Eu sei como é triste que é uma filha sozinha. Não, você não sabe, tá legal?
Qual parte o pai da noiva costuma ter? Bom, geralmente ele paga toda a cerimônia, sabe? O meu pai foi muito importante pra mim. Não devia falar umas palavras de conselho, alguma coisa assim? Claro! Lembro como se fosse ontem. Lá estava eu, pronta, trabalhada no suspiro. Esperando para a volta no corredor, quando ele disse Filha querida, se não tem amor, pelo menos tem dinheiro. <risos> Ai, mas por que você tá falando disso mesmo? Olha, acho que eu vou embora agora. Agora? É, a gente se fala no casamento. Harry! Deixa, deixa. Ô, Dani, por que ele não fala no jogo à noite, hein? Eu coloquei um véu sobre noite passada. Eu te amava, Sam. 
Você o quê? Eu disse a Lorraine que eu não poderia me casar com ela e voltei pra te procurar. Você não me ligou! Porque eu fui maluco o suficiente pra pensar que você estaria em seu quarto chorando por mim. Só que quando eu cheguei, me disseram que você tinha fugido com outro cara. Ah! Oh. 